വോയിസ് ഓഫ് അല്ല റഫ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മെമ്പറമാർ സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ ഈ കൂലത്തെ സ്വീകരിക്കുമാറുക പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ പിറപിറന്നു സന്തോഷത്തോടെയാണ് പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ നാം നാം എതിരേറ്റത് ഈ റമദാനിനെ നാം എതിരേക്കുമ്പോ ഇതിന് മുമ്പൊന്നും എതിരേറ്റത് പോലെയല്ല ഇപ്പൊ നാം റമദാനിനെ എതിരേറ്റത് ഇതിന് മുമ്പൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇതിന് മുമ്പൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇതിന് മുമ്പൊന്നും പഠിച്ചു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു റമദാനിനെയാണോ നാം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ റമദാനിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായ സർവവും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്നി ഇന്ന് നമുക്ക് ജോലി തിരക്കുകളില്ല കടയിൽ പോകണം കച്ചവടമുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമയം മാറ്റി ഉണ്ടായ എനിക്ക് തറാവിന് എത്താൻ പറ്റാത്ത അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഖുറാൻ ഓതാൻ പറ്റാത്ത ഇങ്ങനെയുള്ള ഒഴി കഴിവുകളൊന്നും പറയാൻ നമുക്ക് മുൻപം പഠിക്കേണ്ടത് പ്രിയമുള്ളവർ ഇതുവരെ പരിശുദ്ധ റമദാം വരുമ്പോ റമദാം വരുന്നു റമദാം വരുന്നു റമദാനിനെ കാത്തിരിക്കുകയാ നമ്മൾ ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യമാ റമദാനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോ റമദാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അതിഥിയാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടില് നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് സിറ്റൗട്ടിലെടുത്തു കുറച്ചുകൂടി നല്ല അതിഥിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഹാളിലോ സിറ്റിംഗ് റൂമിലോ ഒക്കെ എടുത്തു കുറച്ചുകൂടി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന അതിഥിയാണ് ഈ വിളിച്ച് ബെഡ്റൂമിലോ മറ്റോ കൊണ്ടിരുത്തി വല്ല സ്വീകരിക്കും സൽക്കരിക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കുറച്ചുകൂടി വലിയ അതിഥിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റോട്ടിനെ പോയി ഇറങ്ങി സ്വീകരിക്കും അതിന് മന്ത്രിമാരാണെങ്കിൽ അവർ വരുന്നതും കാത്തിരിക്കും പോകുന്ന പകൽ വിളിക്കും ഇങ്ങനെ സ്വീകരണത്തിന്റെ മാറ്റുകൾ കൂടും രാഷ്ട്രപിതാവാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ പുരുഷനായ രാഷ്ട്രപിതാവാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ രാഷ്ട്രപതിയാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ നമ്മള് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സഞ്ചരിക്കാനിടയുന്ന ഇടയുള്ള റോഡുകൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കട്ടറൊക്കെ മാറ്റി ടാറൊക്കെ ഇട്ട് എയർപോർട്ട് മുതൽ ആ പ്രസിഡന്റ് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന വഴികളും വേദികളും ഒക്കെ ശരിയാക്കി ടാറിട്ട് വെക്കും റോഡിന്റെ ഇരു സൈഡിലും ബാരിക്കേഡുകൾ നിർമ്മിക്കും ആളുകളുടെ ശല്യം ഇല്ലാതിരിക്ക അത് ഏറ്റവും വലിയ അതിഥിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യനിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അതിഥി പരിശുദ്ധ റമദാന ഇതുപോലെ ഒരു അതിഥി നമുക്ക് ഇനി വരാനില്ല കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല തുടക്കമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മാത്രം ഞാൻ പറയും ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് താമസിച്ചു കാരണം വിവാഹ പള്ളിയുമായി അനുബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു ഭാഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണെങ്കിലും കുറച്ചിട്ടൊന്നും അത് കഴിഞ്ഞാൽ തറാവിയാക്കൊക്കെ നടക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാല നമ്മൾ നമുക്ക് പോലെ മാറാക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ഹൃദയമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ലൊരു ഹൃദയത്തോടെ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ വന്നു കയറുമ്പോ ആ റമദാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അതി തൃപ്തിപ്പെട്ട് ഇറങ്ങി പോകണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കൊതി എന്തായിരിക്കണം ഞാനൊരു നോമ്പ് പഠിച്ചു ഈ റമദാൻ കഴിഞ്ഞു നോമ്പ് എടുത്ത് ചെയ്തു ആഹാ അലഹമുല്ലായി എന്ന തൃപ്തിക്ക് അപ്പുറം പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ നമ്മെ തൃപ്തിപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഈ റമദാനിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നമ്മൾ സ്ഫോടം ചെയ്തേ പറ്റും ഹൃദയം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പറയണോ അത് അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവാത്ത എന്നാൽ എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത വലിയൊരു വിഷയമാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ആ ഒരു ആത്മാവിന്റെയും ഹൃദയത്തിന്റെയും ഒക്കെ പ്രത്യേക മനുഷ്യ ശരീരം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നാല് തരത്തിലാ നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് വളർച്ചയുള്ള ഒരു ആത്മാവുണ്ട് ചിലത് ചലനമുള്ള ആത്മാവുണ്ട് ചിലത് സംസാരശേഷിയുള്ള ആത്മാവുണ്ട് ചിലത് പരിശുദ്ധമായ ആത്മാവ് ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം കല്ലുകൾ മണ്ണുകൾ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള ജീവൻ ഇവയ്ക്കുമുണ്ട് എന്നാലോ 
സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന ആത്മാവാണ് പക്ഷി മൃഗാദികൾക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന മുന്തിതരം ആത്മാവ് അതിനുള്ളത് എന്നാൽ അതിലും ഉയർന്ന സുന്ദരമായ വളരെ പവിത്രമായ തിരിച്ചറിവിന്റെ ബോധമുള്ള വിവേകമുള്ള ഒരു തരം ആത്മാവാണ് മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യരുടെ ആത്മാവ് വളരെ പവിത്രമാണ് അത് പവിത്രമായി സുന്ദരമാകുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധ ആത്മാവായി അത് മാറുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഹൃദയമാണ് അഴുക്കില്ലാത്ത തേജസ്സും ഓജസ്സുമുള്ള ഹൃദയമായി മാറുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വഹലാനിയത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അവന്റെ ഏകത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സത്ത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ അള്ളാ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ആ വിളിയാളത്തിൽ ദുനിയാവ് സർവ്വതും മറക്കുന്നതായ ഒരു ആത്മാവ് ഏതുപോലെ രണ്ടു കാലത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകെട്ടിയവന്റെ മുന്നിൽ വജ്ജകത്ത് വജ്ജുകയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുനിയാവെല്ലാം അങ്ങ് മാറിയിട്ട് പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ സുന്ദരമായ ലോകത്തോട് സഞ്ചരിച്ച് രണ്ട് രണ്ട് സുജൂതം ചെയ്ത് നിലനിൽക്കുമ്പോ അവൻ സുഹൃത്തിൽ മുന്തഹായും കടന്ന് അറിഷിന്റെ സുന്ദരമായ ബഹ്റു നൂറെന്ന് പറയുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിയ ഒരു സംതൃപ്തി മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന സൂഫിയാക്കൾ പറയുന്നത് അത്തരം ഒരു ആത്മാവിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാൻ പറ്റും ആ ഒരു ശുദ്ധമായ ആത്മാവ് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് നോമ്പിനെ നോമ്പ് സമീപിച്ചാലേ നോമ്പ് കൊണ്ട് ഉപയോഗമുള്ളൂ എങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ഒരു ഹരത്ത് അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മള് ജീവിക്കുവാനോ ഹൃദയം തയ്യാറാക്കുവാനോ അഹദ് എന്നാണ് ആ ശബ്ദത്തിന്റെ ഏകനായ റബിന് അഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അഹദിന്റെ ഇടയിലൊരു മീമ് വരുമ്പോ അത് അഹമ്മദാണ് നോക്കിക്കേ അഹദ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സുന്ദരമായ പരമസത്തയാണ് ആ അഹദിന്റെ ഇടയ്ക്കൊരു മീമ് വരുമ്പോ അഹമ്മദായി ആ അഹമ്മദിന്റെ മീമ് വെട്ടിയാൽ വീണ്ടും അഹദ എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ പരമസത്തയുടെ രസവും അതിന്റെ ആനന്ദവും അതിന്റേതായ അർത്ഥ ഗാംഭീര്യവും വിശാലതയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ഒരു മധ്യവർത്തിയാണ് അഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇവിടെ അള്ളാഹ് റസൂളിന്റെ ഒളിവാണ് അനുസരമായ ആ ഒരു നൂറാനിയത്താണ് ആ നൂറാനിയത്തിനോടുള്ള തേജസ്സാണ് അണ്ടകടാഹത്തിന്റെ എല്ലാം മൂലം എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ദുനിയാവിനെ ഒന്നിനും പഠിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ആ ഒരു സന്ദർഭം അതുകൊണ്ട് ഈറ്റമ സ്ഥാനത്ത് പാടിപ്പോയത് പൂണ്ടി നീണ്ട മുറമ്പിയാക്കല് തേടടാ ഉന്നതാക്കലിമത്തിനുള്ളൊരു വിത്ത് വാങ്ങി വിതയ്ക്കടാ ഉന്നതമായ കലിമത്താകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനുള്ള വിത്ത് വേണം നമ്മള് വാങ്ങി വാങ്ങി വിതയ്ക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയം വരെ ഒരുകുന്ന ലോകം പോലെയാകരുത് ലോകം ഒരുങ്ങിയാൽ അത് ദ്രാവകമാണ് എന്നാൽ ആ ദ്രാവകം ഉറച്ചാൽ വീണ്ടും അത് കട്ടിക്കുള്ള രോഗമായി മാറുന്നു വീണ്ടും ഒരുക്കിയ വീണ്ടും വെള്ളം പോലെയാകും ആ ഒരു അവസ്ഥയാകരുത് നമ്മുടെ ഹൃദയം സംശുദ്ധമായി ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചാൽ ആ രീതിയിലേക്ക് പോകണം പക്ഷെ ഈ ഹൃദയത്തിന് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് ഈ രോഗങ്ങൾ വന്നു പോയാൽ പിന്നെ ഒന്നും ഒരു ചെടിയാണെങ്കിലും കള വന്നു പോയാൽ രക്ഷപ്പെടൂല രോഗങ്ങൾ വന്നു പോയാൽ ഒന്നും രക്ഷപ്പെടില്ല നമുക്കുള്ള രോഗങ്ങൾ അത് കൊറോണയാണോ കോവിഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളാണ് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കി തരട്ടെ ആ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ നശിച്ചു പോയാൽ ഒരു നൂറും പ്രവേശിക്കൂന എന്നതുപോലെ ആ ഹൃദയത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇമാ ഗസാൽ ഇമാ എന്നങ്ങനെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചിലത് പ്രകൃതിയാൽ പ്രകടമാകും മാനുഷിക ശാരീരികമായ അവയവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായ ചില പാപങ്ങളുണ്ട് അതായത് വയറ് ലിംഗാവയവ നാവ് എന്നതുപോലെ ചിലത് പ്രകൃതിയ പ്രകടമായതാണ് പക്ഷെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളൊന്നും ബന്ധമില്ല കോപം പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വല്ലപ്പോ അസൂയ പക 
അതുപോലെ മൂന്നാമത്തത് തന്നെ മനുഷ്യനോട് തീരെ യോജിക്കാത്തത് എന്നാൽ മനഃപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ ചില തിന്മകൾ അത് അഹങ്കാരം കിബുറ് പോലെ പൊങ്ങച്ചം പോലെ ഒഴിച്ചുവ പോലെ ഉള്ളതായ ഹുബുൽ മാൽ സമ്പത്തിനോടുള്ള സ്ഥാനമോഹങ്ങൾ ഉപ്പിൽ ചാരും നാലാമത്തെ വിഭാഗമാണ് ബോധപൂർവം വരുത്തുന്ന തെറ്റുകളാണ് എന്നാൽ ഉന്നതമായ ആത്മീയ അവസ്ഥയിൽ അതേപ്പറ്റി ബോധമില്ലാതിരിക്കുന്നതായ തിന്മകൾ നിഫാക്കിന്റെ മറ്റൊരു വിഷയം അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കൈമാറ്റി തരുമാറി അപ്പൊ ഈ തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വന്നു ചെറുതായി ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഷയം അവിടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ വന്നാൽ മതി ലൈംഗികമായ ആസക്തി അള്ളാഹു സുബാന വംശത്തിന്റെ വർദ്ധനവിന് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യന് കാമ വികാരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് പവിത്രമാണ് പലരും മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെയോ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെയോ അത് വൈകൃതമല്ല അത് പവിത്രമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്താണ് പലർക്കും തെറ്റ് പറ്റുന്നത് അത് വിവക്ഷിക്കുന്നിടത്താണ് പലർക്കും തെറ്റ് പറ്റുന്നത് വംശത്തിന്റെ വർദ്ധനവിന് വേണ്ടി നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് ഉള്ളവ മനുഷ്യന് കാമവികാരങ്ങൾ നൽകിയത് എങ്കിൽ മറ്റു വികാരങ്ങളെക്കാളും അഭിവാചങ്ങൾക്കും അപ്പുറമാണ് ഈ ശക്തം ഈ ശക്തമാണ് ഈ വികാരമുള്ളത് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം ഒന്ന് അമിതാസക്തിയിൽ പെട്ടു പോകുക മറ്റൊന്ന് ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുക ഈ രണ്ട് അറ്റങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത് ഈ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ തേടിയ മനുഷ്യൻ പോണം ഈ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല ഇതിനിടയിലുള്ള ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കാനും പാടില്ല അതോടൊപ്പം തിന്മ തിന്മയിലേക്കുള്ള മാർഗത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാതെ എപ്പോഴും യുക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അധീനമായി സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ വൈവാഹിത ജീവിതത്തിലൂടെ രഹസ്യ മാത്രം അനുരാഗത്തിന്റേതായ സുന്ദരമായ താരാട്ടുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അനുവദിച്ച മാർഗത്തിലൂടെ അതിനെ ഉപകരിച്ചാലോ അതിന്റേതായ സുന്ദരമായ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു മറ്റൊന്നാണ് നാവിന്റെ ചില ദോഷങ്ങളുണ്ട് ചുരുക്കി ഓടിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് ഹസാരിയമാക്കെ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നാവിനെ അനിയന്ത്രിതമായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് ഒരുപാട് പാപങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകാതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാവുകളിലൂടെ പാപങ്ങൾ കൂടിയാൽ മറ്റു മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യസാല സാഫല്യത്തിന് അതിന് തടസ്സമായി മാറി അത് ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് അവയവങ്ങളുടേതായ എല്ലാവിധ ദോഷ്യങ്ങൾക്കും കാരണവുമാകും അതുപോലെ സംസാരം അനാവശ്യ സംസാരങ്ങളാൽ ഒരാളും തന്റെ വിലപ്പെട്ടു പോയ സമയങ്ങളാണ് സമയങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടതാണ് ആ സമയങ്ങൾ നമ്മൾ പാഴാക്കാൻ പാടില്ല രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ മേൽ അധികം ജനങ്ങളും വഞ്ചിതരാണ് ഒന്ന് അവന്റെ ആരോഗ്യ സമയം രണ്ട് ഒഴിവ് സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ല ഒഴിവില്ല അള്ളഹാനോട് ഉത്തരം പറയണം ഓരോ നിമിഷവും ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്മരണയിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടവരാ നമ്മൾ എങ്കിലേ വായാടിത്ത ശീലത്തിലൂടെ വായാടി ശീലമുള്ളവരൊക്കെ ഏകാന്ത ശീലിക്കുകയോ വായിൽ ചെറിയ കല്ലുകളിട്ട് സംസാരത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഒരു 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 പഴയകാല മഹാന്മാരുടെ മാർഗങ്ങളാണ് ഏകാന്തതും അല്ലെങ്കിൽ വായു വായിൽ കുറെ കല്ലുകൾ കെട്ടി ഇങ്ങനെ മുട്ടായി പോലെ ഇങ്ങനെ അയക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പത്തേക്ക് സംസാരം കുറയും സദാചാര വിരുദ്ധമായ ശ്രീരപരമായ പരിഹാസപരമായ ശകാര വചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കാതിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് പരിദോഷനമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നത് ഒരാളുടെ മനസ്സിനെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങളാണ് പരിദോഷനമെന്ന് പറയാം ഇത് വ്യഭിചാരത്തെക്കാളും നികൃഷ്ടമായ കാര്യമാണ് അള്ളാഹുസുബാനൊക്കെ പരിദോഷനത്തിന്റെ സുന്ദരമായ അവസ്ഥ മനസ്സിലാകുന്ന അർത്ഥവത്തായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ദേഷ്യവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചികഞ്ഞ അന്വേഷിക്കാനും ഒക്കെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു സ്വഭാവം സ്വാഭാവികമായും കണ്ടുവരുന്നു ഏഷ്യനി പറയുന്നൊരു സ്വഭാവം 
അന്യന് ഹാനികരമാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരാൾ വാക്കുകൾ ആംഗ്യങ്ങൾ എഴുത്തുകൾ പ്രവർത്തികൾ എന്നിവയിലൂടെ മറ്റൊരാളുടെ മേൽ നടത്തുന്ന ആ ശത്തനാളോട് നടത്തുന്ന ആശയവിനിമയങ്ങൾക്കാണ് ഏശനി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കോപം ആത്മാവെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കാരണമാകുന്ന ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ ചില അവസ്ഥകൾക്കെതിരെ ഭദ്രത കൈവരിക്കാൻ ദൈവം മനുഷ്യന് കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്ന അത്ഭുതമാണ് ഇത് മനുഷ്യൻ ആവശ്യമാണ് ഇത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് കോപം വരുന്നത് കലിതുള്ളിത് അള്ളാഹു സുബാന ക്ഷമയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഖുർആാനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദുനിയാ പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അസ്വസ്ഥതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കുറയ പാർപ്പണം വീടില്ലാതിരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ആഡംബരപ്രിയമായ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക മോഹങ്ങൾ ഭംഗം വരിക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ കോപിയായി മാറും വീട്ടിൽ തന്നെ ശമ്പളം കുറയുമ്പോൾ വരുമാനം കുറയുമ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന എത്രയോ പിതാക്കന്മാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെയും പരീക്ഷങ്ങൾ നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകും ഇത്തരം സ്വഭാവങ്ങൾ വളരെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് പെരുമാറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹൃദയത്തെ സംശുദ്ധമായി വെച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ സുന്ദരമായ ദീൻ കടത്താൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ധനത്തിൻ്റെതായ ഒരു ഈ ലോകവുമായി തിന്നപ്പെട്ട തെറ്റുകൾ ഒരുപാട് ഒരുപാടുണ്ട് സമ്പത്തിനോടുള്ള ആർത്തിയുണ്ട് ആർത്തി മനുഷ്യന് കഷ്ടപ്പാടുകളിലേക്കും വിഷമങ്ങളിലേക്കും ആ നീക്കുക ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പണക്കാരനാക്കി നടക്കുന്നവത് കൊണ്ടാ പലരും കഞ്ചാവ് കേസിലും അതുപോലെ കള്ളക്കേസിലും ഒക്കെ കുടുങ്ങിണ്ട് വരെ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗ്യം തിരുമാറുകൾ എന്നാലോ ധനം കൊണ്ട് ഒരുപാട് മതപരമായ ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട് വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികപരവും മതപരവുമായ ഒരുപാട് ക്ഷേമങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ദൂഷ്യവശങ്ങൾ തടയാൻ പറ്റും എന്നാൽ അതുപോലെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും ഈ ദൈവീ സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവരി ഇതും ഹൃദയത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു വികാരമായി മഹാന്മാർ വന്നാണ് അതുപോലെ മുഖസ്തുതി എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ വലുതായിരിക്കണം എന്നൊരു ചിന്ത വരിക മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയം എപ്പോഴും എന്നെ ആശ്രയിച്ച് പഠനമായാലും ഭക്തിയായാലും പാരമ്പര്യമായാലും സൗന്ദര്യമായാലും ശക്തിയായാലും അറിവായാലും സ്ഥാനമായാലും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സും അവരുടെ നാവുകളും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തുന്നത് പറയാൻ കേൾക്കാനാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം സ്വമേധയാ ഹൃദയം ഞാൻ താഴ്ന്നവനാണെന്ന ചിന്തയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു അസുഖം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുക അതുപോലെ കപടനാട്യങ്ങൾ ഭക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ആദരവ് നേടാനുള്ള ശ്രമം പള്ളി കമ്മിറ്റിയിലായാലും മേല കമ്മിറ്റി കയറിയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും വിഷയം പറയാ കൊറോണ വിഷയം തന്നെ തന്നെ കഞ്ഞി കഞ്ഞി വേണോ വേണ്ടേ ഒരു വിഭാഗം പറയാ കഞ്ഞി വേണ്ട എന്ന് പറയും വെളി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഉടനെ അവന്മാര് കഞ്ഞി വെക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിത്തിനെ ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാപട്യത്തിന്റെ ലോകത്ത് കൂടി കപടനാട്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളായും അവരവസാനം ആത്മപ്രശംസ നേടലും റിയാഹിന്റെ ലോകത്ത് കൂടി സഞ്ചരിച്ച് പലവിധമായ അപകടങ്ങളിലാണ് അവർ ചെന്ന് ചേരുക അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്തൊന്ന് ആത്മവഞ്ചനെ സ്വയം നല്ലവനാണെന്ന് കരുതി അതേസമയം അങ്ങനെ അല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് ആത്മവഞ്ചന എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പല കോലത്തിന് അവര് ഇത് വളരെ ദുഷിച്ചമായ അവിശ്വാസികളുടെ രൂപമാണ് ഇതിനുള്ളത് ഉദാഹരണം പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉസ്താദന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് നോക്കിയാൽ ചേർക്കാൻ നല്ല ജ്ഞാനമുണ്ടാകുമെന്നാൽ ആ ജ്ഞാനത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വർഗ പറ്റണമെന്നില്ല പകരം സമ്പാദിച്ച ജ്ഞാനം കൊണ്ട് തന്നെ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടുമെന്നവർ കരുതുന്നുണ്ട് ഒരു വിഭാഗം മറ്റ് വിഭാഗം ജ്ഞാനമുണ്ടതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥതയില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ആദരവാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് മറ്റൊരു സ്ഥാനമാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു മൂന്ന് ചേർക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ട് അറിവുണ്ട് അതനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ കർമ്മങ്ങൾ അവർ അവന്റെ പ്രീതി ആവശ്യക്കുന്നില്ല അവർ നല്ല അവർ നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയുന്നുണ്ട് ഉന്നതമായ പാർപ്പിടങ്ങളുണ്ട് ഇരിപ്പിടങ്ങളുണ്ട് ഓഫീസുകളുണ്ട് ആഡംബരപൂർവ്വ ജീവിതങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവയെല്ലാം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ അഭിമാനം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമാണ് എന്ന് അവര് കരുതുന്നു 
പക്ഷെ അവർ എതിരാളികളുമായി തർക്കിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി എതിരാളികളോട് തർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവരെ വേചാരം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണെന്നാണ് പക്ഷേ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയെ മറന്നു പോകുന്നു ഇതങ്ങനെ എല്ലുമുള്ളവരുടെ ഒരു അവസ്ഥ ചില നിസ്സാരമായ വിഷയങ്ങളില്ല തർക്കിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പല വിധത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങളാണ് ഇവിടെ നശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങനെ ഹൃദയങ്ങൾ നശിച്ചു പോയാൽ അവന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഇന്ന് ആദ്യ രാത്രിയാ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ ആദ്യത്തെ രാത്രിയിലാ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഈ രാത്രിക്ക് ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളില്ലേ അത്ഭുതങ്ങളില്ലേ ഈ നാ ഈ രാത്രി ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പരിശുദ്ധ റമദാൻ വരുമ്പോ റമദാനിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നോമ്പെടുക്ക പട്ടിണി കിടക്ക നാവം സൂക്ഷിക്കൂല വായു സൂക്ഷിക്കൂല ഇങ്ങനെ ഓടകല്ല മറച്ച് റമദാന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ടത് റമദാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ കാത്തിരുന്ന് റമദാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യ ദിവസമല്ല പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിന് ലക്ഷോപ ലക്ഷം മലക്കുകൾ ഉള്ളതായ മലക്കുകളിൽ അരശിനെ ചുമക്കുന്ന മലക്കുകൾ അവിടെ അടിപാദത്തുകൾ നിർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റമദാന് പാർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ആമിയും പറയാൻ ഒന്നാൻ ആകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അതേ ആദ്യ രാത്രിയുടെ സവിശേഷതയാ അള്ളാഹു അവരോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു മലക്കുകളെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയണം അവര് പറയുന്നു നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ നന്മയുമായി നടക്കുന്നവനെ മുന്നിട്ട് വന്നോ അത് തിന്മയുമായി നടക്കുന്ന ഇതുവരെയും റമദാനെ കാംസിച്ചുകൊണ്ട് റമദാനെ പേതി വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറാൻ കഴിയാത്തൊരു മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ പിന്തിരിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നോ ഈ രാത്രി അള്ളാഹുവിന് ഒരുപാട് മോചിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് നരക മോചിതർ അള്ളാഹുവിനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ രാത്രി പരിശുദ്ധമായ റജബ് മുതലേ ഷഹബാന് മുതലേ കൊറോണയുടെ ഭീതിയിലും മറന്നു പോകാതെ കോവിഡ് നൈനീന്റെ വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോഴും ഒന്നും മതി മറക്കാതെ അതല്ലെങ്കിൽ ഭയചകിതരാകാതെ അല്ലോ ഇതും നിന്റെ തീരുമാനമാണ് പടച്ചവനെ നീ അയച്ച വൈറസുകളാണ് ലോകമെമ്പാടും പിറപ്പിക്കുന്നത് ആ വൈറസുകളെ നീ തന്നെ വിളിച്ചു വിളിക്കണേ തമ്പുരാന് പരിശുദ്ധമാണ് ഹറവുകൾ പോലും വിവാദത്തില്ലാതെ ജുമായില്ലാതെ തവാഫുകളില്ലാതെ വിറങ്ങളിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ദുരവസ്ഥയാണെന്ന് ലോകത്തിനുള്ളത് ഒരു ചുമഴ പോലെ നടക്കുന്നില്ലല്ലോ തമ്പുരാന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അയച്ചതായ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഈ അയച്ച വൈറസുകൾ നീ തന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു കൊണ്ട് ചുമഴ നമസ്കരിക്കാൻ കൊതിയുണ്ടല്ലോ നീ എത്രയും വേഗം നല്ല നല്ല അവസ്ഥകൾ തിരിച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ എന്ന വേദനയോടെ പൊട്ടിക്കറിയുമ്പോഴും കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നേരമെങ്കിലും അല്ലോ ഇത് റമദാനിലേക്ക് എനിക്ക് ആയിസുദ അല്ലോ എന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുരാ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആദ്യ രാത്രി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഈ ആദ്യ രാത്രിയുടെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ ഈ രാത്രിയാണ് അള്ളാഹു നരകത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷം പേരെ മോചിപ്പിക്കുന്ന രാത്രി അത് ഈ രാത്രിയാണ് ഈ രാത്രി ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഓയിസോ അടിമാലിയിലെ നെല്ലിക്കുടിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓയിസോ അറഫാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ രാത്രി നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ഒരുപാട് വേദനകൾ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് സാമ്പത്തികമായി പൊറുതിമുട്ടിയവരാ പള്ളിയിലൊന്ന് പോയി നിസ്കരിച്ചെന്ന് കഞ്ഞി കുടിച്ച് നോമ്പ് തുറക്കാൻ പോലും കഴിയാത ഭാഗ്യൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സമയത്താണ് നമ്മളുള്ളതെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഈ ആദ്യ രാത്രി അള്ളാഹുവിന്റെ 
പ്രപഞ്ചത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളാ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയുമോ ഇന്ന് എന്റെ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് നിർത്തുമ്പോ ഉപദേശിക്കാനുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം അള്ളാഹു എത്രയോ റമദാനാ നിങ്ങൾ കണ്ടുപോയത് ഈ റമദ മുതൽ ഈ റമദാണ് ഇന്ന ഒന്നാമത്തെ രാവ് മുതൽ നിങ്ങളിലെ കൊതിക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ ചെയ്യലല്ല നമുക്ക് കിട്ടലാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത് നമസ്കരിക്കുന്നു നോമ്പെടുക്കുന്നു ഖുർആൻ ഓതുന്നു ദ്വാ ചെയ്യുന്നു നിക്കെടുക്കുന്നു സ്വലാത്തോതുന്നു തസ്ബീകയില്ലെന്നു തകലീലെടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം വേണം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ചില പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുള്ള ആശയാണ് വേണ്ടത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ഇന്നിന്റെ രാത്രി മടന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇന്നിന്റേതായ ഇന്നിന്റേതായ ചന്ദ്രക്കല ബാനത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗം അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തു ഇത് പരിശുദ്ധമായ റമദാനാണല്ലോ ഈ റമദാന നോമ്പെടുത്തുകൊണ്ട് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് എന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ മണിമാളികകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു തമ്പുരാനെ സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു തമ്പുരാനെ സ്വർഗത്തിന്റെ ചെരുവുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു തമ്പുരാനെ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നീ താമസക്കാര് ഇവിടുന്ന് തരണേ അല്ലോ ഇന്നിന്റെ രാത്രി ആ സ്വർഗം ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഹോറിലൂറണാണ് സ്ത്രീകള് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഈ പരിശുദ്ധ റമലാന ആദരിച്ചു കൊണ്ട് നോമ്പെടുക്കുന്ന പുരുഷന്മാര് എന്റെ ഭർത്താക്കന്മാരാക്കി ഇണകളാക്കി തരുമോ അല്ലാ എന്ന് ഹോർലിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലോ ഈ റമദാൻ ഇന്നെ ആദ്യ രാത്രിയും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളോ ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ ദ്വാ എനിക്ക് കിട്ടോ അല്ലാ ഹോർലിങ്ങളുടെ ദ്വാ എനിക്ക് കിട്ടോ തമ്പുരാന് മനസ്സിലാക്കുമാക്കാം ഭാഗ്യം തരട്ടെ അതുപോലെ അതെ സ്വതക്കകളെ ചെയ്യുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലമുള്ള സ്വതക്ക അത് റമലാനിന്റെ സ്വതക്കയാണ് റമലാനിന്റെ സ്വതക്കയാണ് ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നേറാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ നമുക്കറിയാൻ നോക്കിയ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പണി നിർത്താം നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് ഉറോസുകൾ വരും ആ പള്ളി ഉറോസ് എനിക്കറിയാം അതുപോലെ ഉത്സവ പറമ്പുകൾ വരുമ്പോ അതുപോലെ വലിയ വലിയ സമ്മേളനങ്ങൾ വരുമ്പോ വലിയ വലിയ എക്സ്പോകൾ വരുമ്പോ അവിടെയൊക്കെ റോഡ് വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ തള്ള കടകളൊക്കെ അടച്ചിട്ടിട്ട് തണ്ണിമത്തനൊക്കെ ലോഡുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കും അവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് മൂന്ന് രീതി വെളിയിൽ വെള്ളിയെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ടിരിക്കും കാരണം എന്താ ആറ് അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഈ ആറു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു കൊല്ലം വിറ്റാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാഭം അവിടെ നിന്ന് കൊയ്യും എന്നതുപോലെ അള്ളാൻ റസൂൽ പറയാ റമദാന സൂക്കൻ റമദാൻ അത്തരത്തിലുള്ള വമ്പിച്ച ഒരു സുവർണാവസരമുള്ള ഒരു എക്സ്പോ പോലെ ഒരു ഉറൂസിന്റെ ഉത്സവ സമ്മേളനം പോലെ ഒരു മഹാ സമയമാണ് അവസരമാണ് മൊളാന സൂക്കൻ ഏറ്റവും വലിയ അങ്ങാടിയാണ് അവന്റെ കയ്യിലുള്ള ഓഹരികളെല്ലാം കിടന്നുറങ്ങാതെ കട ശ്രദ്ധിക്കാതെ തിരിഞ്ഞു എത്തിക്കാതെ തിരിഞ്ഞു മടക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് ചിലർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള നിസ്സാരതയില്ലാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് ബിസിനസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലാഭം ചെയ്തോ അവൻ ലാഭിച്ചു നഷ്ടപ്പെട്ടോ അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗ്യം തരട്ടെ മഹാന്മാരൊക്കെയും ഈ രാത്രി പൊട്ടിക്കറിയുന്ന രാത്രിയാ ഈ രാത്രി നാളെ പകലുമൊക്കെ അള്ളാഹുവെ ഇതുവരെയുള്ള റമദാൻ എല്ലാരും ചിന്തിക്ക് പടച്ചോനെ എനിക്ക് നാൽപ്പത് മുപ്പത് അമ്പത് അറുപത് ഇരുപത് പതിനഞ്ച് വയസ്സായവരൊക്കെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് പത്തോ ഇരുപതോ ഒക്കെ റമദാൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു റമദാനെങ്കിലും എനിക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന് ഉറപ്പറിയാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരാളും ഇല്ല അപ്പോ ഒരു റമദാനെങ്കിലും നമുക്ക് എതിരായി സാക്ഷി പറഞ്ഞ അള്ളാൻ റസൂളിന്റെ ശബാദം കിട്ടൂല അള്ളാഹുന്റെ റമദാൻ കിട്ടൂല ആരംഭ റസൂലിസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഈ റമദാൻ ഇതുവരെ ഉള്ള റമദാൻ ഒന്നും നമുക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പാ അടുത്ത റമദാനിലേക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്നും അറിയൂല അള്ളാഹു ഒരുപാട് റമദാനിൽ വാഗ്യം തരട്ടെ എന്നാൽ 
മഹാന്മാരുന്നത് കടന്നു വരുന്ന ഒരു റമദാൻ പടച്ചോനെ ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ റമദാനാണല്ലോ അല്ലാ അടുത്ത റമദാന് ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അവസാന റമദാനായി പോവല്ലോ അല്ലാ കഴിഞ്ഞ റമദാനൊന്നും എനിക്ക് അനുകൂലമാന്ന് പറയാനും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തമ്പുരാനെ ഇതെങ്കിലും സ്വീകരിക്കണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ വിവാദത്തുകളോടെ ഖുർആനോത്തുകളോടെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് ഒരാൾ ഒരു നേരം ചെല്ലിയാൽ അപ്പോ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കൾ ഒരു ചെടി നടുമത്ര അത് ആ നിമിഷം തന്നെ വളർന്ന് പന്തലിച്ച വലിയൊരു വടവൃക്ഷമാണ് ദിവസം ഒരു നാനൂറ് ചെല്ലിയാൽ ഒരുപാട് മോട്ടങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു ദിവസം ഒരുപാട് ചെല്ലണം നാനൂറെങ്കിലും ചെല്ലിയാൽ നാനൂറ് മരങ്ങൾ നമ്മുടെ പേരിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ റമദാൻ മുഴുവയും നാനൂറ് വെച്ചെല്ലാൻ പറ്റിയാലോ വലിയ മഹാഭാഗ്യ അപ്പൊ അതുപോലെ അത്ഭുതകരമായ ദിക്കറികളൊക്കെ അള്ളാൻ റസൂൾ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് പറയാ എന്നാ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു നിധി കൂടി ഞാൻ തരട്ടെയോ അപ്പൊ ഒരുപാട് ചെല്ലാൻ കഴിയണം അതോടൊപ്പം സ്വലാത്തികൾ എന്ന ദിക്കറൊക്കെ ഒരുപാട് എടുക്കുക കടിയുന്നത് നടക്കുമ്പോ ഇരിക്കുമ്പോ കിടക്കുമ്പോ ഉറങ്ങുമ്പോ നോമ്പുകാരൻ ഉറക്കം പോലും അവനെ അഭിഭാഗത്താണെന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റമദാൻ മാസത്തിൽ ഉറക്കം പോലും അവനെ വിഭാഗത്ത അവന്റെ സ്വന്തവും അവൻ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ അത് അവനെ തസ്ബീഹ നാക്കടച്ച് ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതിരുന്നാൽ അവന്റെ തസ്ബീഹാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി റമദാൻ മെച്ചമാകി റമദാനെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കണേ ഉള്ളു അലഹമുല്ലാഹു റബ്ബുല്ലാലമീഹും ദയ്യുവാഫിന അമഹോയു കാഫിഖു മസീദ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദന മുഹമ്മദ് വഅ അലാ ആലി സയ്യിദന മൗലാന മുഹമ്മദ് റഹ്മാനായ ആലി സയ്യിദായ അല്ലാഹ് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനാക്കണേ അല്ലാഹ് ഇപ്പരിശുദ്ധമായ രാത്രി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദുഅ മർദൂദാക്കല്ലതം പുരാനെ അല്ലാഹുവേ റമദാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കണേ അല്ലാഹ് മനുഷ്യ സഹജമായി വന്നു പോകുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ് മാപ്പാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാതാക്കൾ പിതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഇണകൾ മക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിദ്ധാർത്ഥികൾ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദമാർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരടക്കും അള്ളാഹുവേ ചൊന്നു പോയതവരാൽ വന്നു പോകുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ പാപങ്ങളൊക്കെയും മാപ്പാക്ക് തമ്പുരാനെ പരിശുദ്ധമായ റമദാനെ ആദരിക്കുന്ന ഉൾപ്പെടുത്ത തമ്പുരാനെ ഈ കടന്നു വരീരങ്ങളുള്ള റമദാനെങ്കിലും അള്ളാഹുവേ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂല സാക്ഷ്യം പറയുന്ന റമദാനാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ നിങ്ങൾക്കെതിരായി സാക്ഷ്യം പറയുന്ന റമദാനാക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം നീ മാറ്റി തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ കൊറോണയുടെ ഭീതിയിൽ ലോകം പോലും പിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്നു അല്ലാ നീ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ ഈ വൈറസുകളെ നീ തിരിച്ചു വിളിക്കണേ അല്ലാ ലോകത്തിന് സമാധാനം തരണേ അല്ലാ നിന്റെ ഹറമുകളെല്ലാം സജീവമാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളെല്ലാം ജുമാ നമസ്കാരങ്ങളും മടക്കി തരണേ അല്ലോ നീ വിചാരിച്ചാൽ അല്ലാതെ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടൂല അള്ളാഹുവേ ഇതൊക്കെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്താലാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാ എങ്കിലും നിന്റെ റഹമത്ത് കൊണ്ട് റഹമത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസമായ റഹമത്ത് കുതിക്കുന്ന തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന തേട്ടം നീ ഒന്ന് സ്വീകരിച്ച് നിന്റെ വിശാലമായ റഹമത്ത് നീ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും റഹമത്തിന്റെ ഒരു നോട്ടം നോക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നു നിന്റെ റഹമത്തിന്റെ നോട്ടം ഈ റഹമത്തിന്റെ പത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ദുനിയാവുമാക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന മൊത്തത്തെ ഞങ്ങൾ പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ട് പോയി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഉപ്പമാരുണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് പാപമാരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരുണ്ട് ഓടി വന്ന് കൈപിടിച്ചവരുണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തവരുണ്
എല്ലാവർക്കും നീ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ മകഫറത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ മറഹമത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വർഗം വാജിവാക്കി തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഇന്ന് എന്റെ മകരിവോട് ഞാൻ പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോ ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് പ്രവാസികളായവര് പോലെ ലൈവിലൂടെ വന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിഷമത്തിലാണ് ഭീതിയിലാണ് ഭയത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുമ്പോ വിദേശങ്ങൾ കഴിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ശാന്തിയോട് സമാധാനത്തോടെ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ പ്രതീക്ഷകളെ മടക്കി നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ താമരിക്കും മൈമാനോട് ആരംഭര സോദാഹിത്തങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് ഭരിക്കാനുള്ള തോഫിക്കത അല്ലാ അള്ളാഹുമ്മ ശമനവും ശാന്തിയും നൽകണേ അല്ലാ സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ റഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ നീ വിചാരിച്ചാലല്ലാതെ നീ നിന്റെ ചിന്തയ്ക്ക് നീളടച്ചവനെ നിന്റെ കതറ് ഇതാണത്തുമില്ലാതെ ഒരാൾക്കും ഒരു ദ്രോഹം ഉണ്ടാവോ ഒരു ഷർണ്ടാവോ ഒരു ഫൈറുണ്ടാവൂല എന്നറിയുന്നവരാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ നമ്പുരാനെ എല്ലാ ഫൈറും ഷർണ്ണം നൽകുന്നവൻ നീ തന്നെയാ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്റെ വേദനകൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കല്ല ഈ മാന സലാമത്താക്ക് തമ്പുരാനെ പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ പുണ്യമാണ് സമയങ്ങളിൽ നിന്ന് റഹമത്തിലേക്ക് യാത്രയാവാന് ഭാഗ്യം കൊടല്ല എല്ലാരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യുക ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ ഇന്ന് ദുവാ ചെയ്യണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഉറപ്പിക്കുന്നു റമദാന്റെ ദുവായിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുക അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള